আমরা এখন হিউম্যান ফিজিওলজি বা মানব শরীর তত্ত্ব অংশটা শুরু করতেছি এখানে টোটাল আটটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টার থ্রি থেকে চ্যাপ্টার টেন অর্থাৎ পরিপাক ও শোষণ থেকে শুরু করে মানবদের মানে সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ যে অংশটা আছে সেখানে এখন এই একটা অংশকে এত ডিসক্রিপশন করার পিছনে কারণটা হচ্ছে তোমরা মেডিকেলেও ফার্স্ট প্রফে যখন পড়বা তখন একটা বেসিক সাবজেক্ট হিসেবে তিনটা বেসিক সাবজেক্টের মধ্যে একটা বেসিক সাবজেক্ট হিসেবে টোটালি ফিজিওলজিটাকে পাবা আচ্ছা দেখো এখানে একটা দুটা লাইন আছে আমরা মার্ক করে রাখছি দুটা লাইন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হলেও আমি চাইব যে তোমরা যেন মার্ক করে রাখো মানুষ প্রিমেটস বর্গীয় প্রাণী প্রাইমেট বর্গীয় প্রাণী এবং প্রাইমেটের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ এখন এখানে এটা মনে রাখা খুব বেশি টাফ না কারণ যে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা হয় আর মানুষ যেহেতু প্রাইমেটস বর্গের প্রাণী সেহেতু প্রাইমেটস অর্থ তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগোষ্ঠী পরিপাক ও শোষণ অধ্যায় দেখো প্রথমে একটা পরিপাকের ডেফিনেশন দেওয়া আছে ডেফিনেশনটা হুবহু মুখস্থ না করা প্রয়োজন মানে মুখস্থ করার প্রয়োজন না পড়লেও তোমাদের কিছুটা আয়ত্ত রাখতে হবে এখানে দেখা বলা হয়েছে যে যে জটিল সরি যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে এবং এনজাইমের সহায়তায় সরল ভেঙে দ্রবণীয় সরল ও তরল এবং ধেয়কোষের গ্রহণীয় ক্ষুদ্র অনুতে পরিণত হয় সেই টোটাল যে প্রসেসটা আছে তাকে পরিপাক বলে এবং যে তন্ত্রের মাধ্যমে পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয় শুধুমাত্র পরিপাক না পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয় সেটাকে পুষ্টিক তন্ত্র বলে এখানে মেনলি খেয়াল রাখবা হরমোনের প্রভাবে এবং এনজাইমে সহায়তা এখন পরিপাককে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় মেনলি তোমার যান্ত্রিক পরিপাক এবং রাসায়নিক পরিপাক যান্ত্রিক পরিপাকের ক্ষেত্রে কি আমরা যেরকমভাবে মুখের ভিতর খাবার নেই সেটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করি তাহলে দেখো আমরা যখন একটা জিনিসকে বড় একটা জিনিসকে ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করতে পারি করতেছি তখন কিন্তু সারফেস এরিয়ার অর্থাৎ পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল অনেক বেড়ে যাচ্ছে বা জায়গা বেড়ে যাচ্ছে ফলে এনজাইমের কাজ করার অ্যাবিলিটিও বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের তাহলে যান্ত্রিক পরিপাকের উদ্দেশ্যটা কি সেটাকে অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করা এবং এনজাইমের ক্রিয়তল ক্রিয়াতল বৃদ্ধি করা এরপর দেখো আছে রাসায়নিক পরিপাক রাসায়নিক পরিপাকে তিনটা পদার্থ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে অ্যাসিড খার এবং এনজাইম এই তিনটা ওয়ার্ডের প্রতি খেয়াল রেখো কেন তোমাদের এরকম প্রশ্ন আসতেই পারে যে কোন পদার্থটি রাসায়নিক পরিপাকে ভূমিকা পালন করে না অ্যাসিড খার এবং এনজাইমের পাশে হয়তো বা অ্যালকোহল দেওয়া থাকলো এটা তোমাদের আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে এখানে দেখো পৌষ্টিক তন্ত্রের একটা ধারাবাহিক ছকের মতো দেওয়া আছে এবং এই ছকটা আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো পৌষ্টিক তন্ত্রকে প্রধানত দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় ও একটা হচ্ছে পৌষ্টিক নালী আর একটা হচ্ছে পৌষ্টিক গ্রন্থি আমাদের মুখছিদ্র থেকে শুরু করে পায়ু যে ছিদ্র আছে বা পায়ু পথ পায়ু পথ আছে সেই টোটাল জায়গাটাকে তুমি একটা নলের মতো কল্পনা করতে পারো এবং এই জন্যই এটাকে মূলত পৌষ্টিক নালী বলা হয় আর যে গ্রন্থিগুলো থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় এনজাইম বা অন্যান্য উপাদান খরিত হচ্ছে বা অ্যাসিড বা খার সেইগুলাকে পৌষ্টিক গ্রন্থি বলে বা ফার্স্টে আমরা একটু এটুকু জেনে নিই যে পৌষ্টিক গ্রন্থি কোনগুলো আছে লালা গ্রন্থি যেটা আমাদের মুখে থাকে যকৃত অগ্নাশয় তারপরে তোমার গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি তোমার পাকস্থলিতে থাকে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থিগুলো তোমার অন্ত্রে থাকে এখন দেখো পৌষ্টিক নালীকে তোমরা একটু ইমাজিনেশনের থ্রুতে মনে রাখার ট্রাই করবা আমাদের সর্বপ্রথম কি আসে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে মুখ ছিদ্র সেটা মুখ গহ্বরে যায় এবং মুখ গহ্বর হয়ে আমাদের কিন্তু গলবিল অংশে চলে আসে গলবিল অংশ থেকে অন্য নালী হয়ে পাকস্থলিতে যায় এবার পাকস্থলি থেকে বৃহ ক্ষুদ্রান্ত তারপরে বৃহদান্ত এবং পায়ের ছুদ্র দিয়ে বের হয়ে যায় এইটাই হলো মেন হেডিংগুলো এর বাইরে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে অর্থাৎ দেখো গলবিল অন্যনালী বা পাকস্থলি বা ক্ষুদ্রান্ত এবং বৃহদান্তের যে দুর্ঘ প্রস্তু দেওয়া আছে এটাও কিন্তু আমাদের জন্য মনে রাখা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখো গলবিলে দেওয়া আছে বারো দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার অন্যনালী দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং পাকস্থলির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যে হচ্ছে তিরিশ দশমিক পাঁচ এবং প্রস্তে হচ্ছে পনেরো দশমিক দুই সেন্টিমিটার আবার পাকস্থলিকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় ক্ষুদ্রান্তকে কয়েকটা কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় এটাও জানা প্রয়োজন আচ্ছা এখানে এটাও জানা প্রয়োজন যে ক্ষুদ্রান্তের দৈর্ঘ্য ছয় থেকে সাত মিটার পাকস্থলিকে মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় কার্ডিয়া ফান্ডাস বড় বাঘ ছোট বাঘ এবং পাইলোডাস আর ক্ষুদ্রান্ত আশা করি তোমরা জানো যে ডিওডোনাম জেজুনাম এবং ইলিয়াম পৌষ্টিক নালীর বাকি অংশে দেখা রয়েছে বৃহদান্ত এবং পায়ু বৃহদান্ত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এবং এটাকে মেনলি তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে তোমার সিকাম কোলন এবং মলাশয় আব
অনুপ্রস্থ তোমরা দেখো অনুপ্রস্থ বরাবর গেছে এবং নিম্নমুখী আর এর বাইরে একটা রয়েছে সিগময়েড এখানে চারটা ভাগে ভাগ করা যায় তোমরা চিত্রটা দেখে দেখো ঊর্ধ্বমুখী অনুপ্রস্থ এবং নিম্নমুখী এরপর সিগময়েড যেটা আছে এটা কিন্তু তোমরা কখনো সিসময়েডের সাথে গোলায় ফেলবা না বা মিক্স আপ করে ফেলবা না কেননা তোমরা যখন কং কঙ্কাল তরত পড়বা সেখানে কিন্তু সিসময়েড অস্থির সাথে পরিচিত হবা সিসময়েড অস্থি এবং সিগময়েড এই দুইটা জিনিস কিন্তু সেম না আচ্ছা এইখানে দেখো একটা কথা বলা আছে মানুষ সর্বভূত প্রাণী এটা তো তোমরা খুব ভালো করে জানো এবং এর বাইরে আমরা এটাও জানি যে আমাদের টোটাল খাদ্য উপাদান হচ্ছে ছয়টা শর্করা আমিষ স্নেহ এর বাইরে ভিটামিন পানি এবং খনিজ লবণ শর্করা আমিষ আর স্নেহ এগুলো জটিল খাদ্য উপাদান এই জন্য এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু আমাদের যে পানি তোমার ভিটামিন বা খনিজ লবণ সেগুলো কিন্তু আলাদাভাবে পরিপাক বা শোষণের প্রয়োজন পড়ে না এগুলো ডিরেক্টলি আমাদের সই অ্যাবজর্ভ করতে পারে